வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் தேர்ட்டி டூ பிட் ப்ரொசஸருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸருக்கும் இடையில் உள்ள டிஃப்ரென்சஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவது பிட்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் பைனரி லாங்குவேஜில் உள்ள பேசிக்கான ஒரு அழகு தான் அந்த பிட்ஸ்ன்றது அது ஒன்றாவோ இல்லாட்டி பூச்சியமாகவோ இருக்கலாம் ஸோ ஒரு பிட்னா அது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு வேலைவாக தான் குறிக்கும் ஒன்று ஒன்றாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி பூச்சியமாக இருக்கலாம் அதே ரெண்டு பீட்ஸ் டூ பீட்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து நான்கு வேல்யூஸாக குறிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியும் அந்த ஒன்றும் பூச்சியமும் மாறி நாலு வேல்யூஸ் மூணு பீட்ஸ்னா வந்து அது வந்து எட்டு வேல்யூஸாக குறிக்கும் ஸோ ஒரு தேர்ட்டி டூ பீட் ப்ரொசஸரில் ஒரு கிளாக் சைக்கிளில் அந்த ப்ரொசஸரால் வந்து தேர்ட்டி டூ பீட் வேல்யூ உள்ள டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியதாக இருக்கும் அதே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் ப்ரொசஸரில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் வேல்யூ உள்ள இல்லாட்டி அந்த அளவு அதிகமான டேட்டாவை வந்து அதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு கிளாக் சைக்கிளில் அதே மாதிரி தான் தேர்ட்டி டூ பிட்னால் அது வந்து அன்னலவாக ஃபோர் ஜிபியை குறிக்குது அதாவது நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறுன்ற நம்பரை அதே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் வந்து பதினாறு எக்ஸா பைட்ஸை குறிக்குது அதாவது பதினாறு பில்லியன் கிகா பைட்ஸ் பதினாறு பில்லியன் ஜிபிஸை வந்து இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸரால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரியே ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் ப்ரொசஸரால் வந்து மேக்ஸிமம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜிபி ரேமை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதே அது வந்து ஃபோர் ஜிபியோ இல்லாட்டி அதை விட கூடனா அது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸருக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு கம்பெனியுமே ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் ப்ரொசஸர்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணாததுக்கான காரணம் இது தான் ஏன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸராலேயே வந்து சிக்ஸ்டீன் பில்லியன் கிகா பைட்ஸ் ரம்மை வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ இது தான் இந்த ரெண்டு ப்ரொசஸருக்குமே உள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இதை தவிர வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டை விட சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸர்ஸில் வந்து கேஷ் மெமரி ரெஜிஸ்ட்ரி எல்லாமே தேர்ட்டி டூ பிட்டை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்டாக இருக்கும் கூட ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் சாஃப்ட்வேர் சைடை பார்த்தோன்னா ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ஸில் முதலாவது ஏஎம்டி தான் வந்து இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு பிறகு மொபைல் ஃபோன்ஸில் வந்து ஐஃபோன் ஃபைவ் சீரீஸில் தான் முதலாவது ஒரு மொபைலுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இதுக்கு பிறகு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் பிட் ப்ரொசஸர்ஸ் த யூசேஜ் அதிகமாக அதிகமாக இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் உருவாக்குற கம்பெனிஸும் அதுக்கான டிரைவர்ஸ் உருவாக்குறவங்க சாஃப்ட்வேர்ஸ் உருவாக்குறவங்க இவங்க எல்லாமே வந்து அவங்களோட கோட்ஸ் அவங்களோட ப்ரோக்ராம் கோட்ஸை மாற்றி அதை வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கம்ஃபர்டபுளாக வந்து மாற்றினாங்க ஸோ உங்கள்கிட்ட சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸரும் ஃபோர் ஜிபி இல்லாட்டி அதை விட கூடின ஒரு ரேமும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் வேர்ஷனை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது இதே மாதிரி தான் மற்ற எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸுமே பட் உங்கள்கிட்ட அப்படி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸர் இல்லாட்டி கூட நீங்கள் வந்து அப்படி கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக அதுக்கு வந்து ஏன்னா தேர்ட்டி டூ பிட்டை விட வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸர்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதுக்கு அப்படி காசு செலவழிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இப்போ வந்து இது வரைக்குமே நிறையா கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு ஃபோர் ஜிபி ரேம் தான் இருக்குது ஒரு நார்மலான டெய்லி ஒர்க் ஃப்ளோக்கு தேவையான பவரும் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸில் இருக்குது ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐ த்ரீ ப்ரொசஸர் ஐ ஃபைவாக மாற்றுற மாதிரியோ இல்லாட்டி ஃபோர் ஜிபி ரேம்லேருந்து எயிட் ஜிபி ரேம்க்கு அப்கிரேட் ஆகுற மாதிரியோ இந்த டு தேர்ட்டி டூ பிட்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸருக்கு மாறுறது வந்து பெரிய ஒரு சேஞ்சஸை வந்து உருவாக்க போகிறதில்லை அதனால் கட்டாயம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ரொசஸரில் மட்டுமே ரன் ஆகிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களை யூஸ் பண்ண வந்தால் தவிர சும்மா எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவுமே வந்து நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்லேருந்து அப்கிரேட் ஆகிறதுக்கு இது வரைக்கும் தேவையில்லை இதுக்கு பிறகு டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக இம்ப்ரூவ் ஆக ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மாற வேண்டியதே வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டே தேர்ட்டி டூ பிட் ப்ரொசஸரையே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்துருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்